ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പുതിയ ടോപ്പിക് മീൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം നല്ലതുപോലെ നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന ഓട്ടോ സൈക്കിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ദാ ടീ എന്താണെന്ന് എഴുതി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബാർ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്രഷൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്താ ടെൻ പവർ ഫൈവ് നൂറ്റൻ പവർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മാറിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്വെപ്റ്റ് വോള്യൂം സോ അതാണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തത് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ഓഫ് എന്താ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം വി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രഷൻ അതേപോലെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ലാഹമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളെ ഉള്ളത് സോ അതിനെ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വി വൺ ബൈ വി ടു ഫോം എത്തിക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു വി വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു വി ടു എന്നും വരും അല്ലേ അതായത് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സാധനം തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് വി ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു വി ടുവിനെ അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വി ടു ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വി ടു വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വി വൺ എന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പം വന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതാണ്ടേ നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വി വൺ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾക്ക് വി വൺ ബൈ വി ടു കാണാം അല്ലേ വി വൺ ബൈ വി ടു ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് വി വൺ ബൈ വി ടു എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വി വൺ എന്ന് പോലെ നമ്മൾക്ക് വന്നു അപ്പം ഈ വി ടുവിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം എന്ത് വരും വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് വരും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു വരും അപ്പം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരും സോ അതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്ത് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ പവർ അല്ലെ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലേ എന്താ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മളതിൽ എന്തുണ്ട് വി വൺ ബൈ വി ടു ദാ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചതാണ്ട് സിക്സ് ആണ് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മളായി ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉ
ദാ നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇന്ന കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ അപ്പം എയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം എയറിൻ്റെ കേസിൽ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഗാമ ഫോർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടി ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടി ടു നമുക്ക് കിട്ടും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ കെൽബിനായി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുവാണെങ്കിൽ ടി ടു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കെൽബിൻ ആയാലും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് ടി വൺ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കെൽവിനിലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രഷർ പി വൺ അതിനെ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു കുറുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെറ്റ് ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അപ്പം ഇപ്പം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനിലും അങ്ങനെ ഈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടി ഏ വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടി വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടി നമ്മൾക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ അത് എന്താ അപ്പം ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി വൺ ഇൻ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടേ ബൈ ടി കമ്പ്രഷൻ ഡേസ് നമുക്ക് അറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ വി ടു ഇത് ഹോൾ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പം ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ഇൻ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഇത് ഹോൾ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഗാമ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ ബൈ വി ടു ആണ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വി വൺ ബൈ വി ടു അത് നമ്മൾ അതാ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല എന്ത് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ്ടേ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതാവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംഭവം നമ്മൾ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പം പെർസെൻറ്റേജിലല്ലേ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബാ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എയർ ആയതുകൊണ്ട് എയറിൻ്റെ ഗാമയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വൺ ബൈ വി ടു ആണ് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഐഡിയൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഫോർ എ പെട്രോൾ എൻജിൻ വിത്ത് എ സിലിണ്ടർ കോർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് എ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഓ
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ആറ് വേണം ആറ് എന്ന് പറയുമ്പം ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണ് ആറ് വേണം ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ബി വൺ ബൈ ബി ടു വേണം കാരണം എന്താ ആറ് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണാം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും വി വൺ ബൈ വി ടു വേണം ആ വി വൺ ബൈ വി ടു വരുന്നൊരു ഫോമിലയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഉള്ളത് അപ്പം ലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ലെങ്തും ഡയമീറ്ററൊക്കെ തന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വി വൺ ബൈ ബി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു പ്ലസ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എൽ ഡിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ ബൈ വി ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പോലെ നമ്മളെ ഉണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി വൺ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എത്രയാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വരും അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തെന്നറിയാം ആറെന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ വി ടു ആണെന്നറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതിൽ എന്തുണ്ട് വി ടു ഉണ്ട് അല്ലേ വി വൺ അല്ലേ വി വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വി വൺ ഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് വി വൺ ഡി ഇക്വേഷൻ എടുത്തു നമ്മളെ ഡയമീറ്ററിന് ലെങ്തൊക്കെ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വി വൺ കിട്ടി ഇനി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വി വൺ ബൈ ബി ടു അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തിൻ്റെ കൂടെ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡാറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മളെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ കിട്ടിയില്ലേ അല്ലേ ഇതാണ്ടേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആറ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ അല്ലേ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ നമ്മൾ കിട്ടി അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമിൽ വേണം കിടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസിലാണ് എല്ലാം പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് ഡയമീറ്റർ ലെങ്തൊക്കെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന് തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ബി ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ പവർ ഗാമ മൈനസ് വൺ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആറിനെ കിട്ടണം ആറ് ഇവിടെ ഇല്ല ബി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണ് ആറ് അപ്പോൾ ബി വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബി വൺ കാണാൻ നമ്മളിലുള്ളതായി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ടു പ്ലസ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എൽ അപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ ആറ് എനിക്ക് കിട്ടും ആറ് കിട്ടിയാൽ ഡാറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മതി ഡാറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാം ഈ രണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്